നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആമേസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു രുചിയിലും അതേ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിലും ആണ് കേട്ടോ ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പൊറോട്ട ഇന്ന് ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് വീശിയടി ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വീശിയടിക്കാതെ രണ്ട് രീതിയിലും കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പൊറോട്ട അടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടി അത് നമുക്ക് ഡെസ്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം എന്തേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നടുക്കത്തെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വകഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കുഴിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ആ കുഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പാൽ തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു കപ്പ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടു പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അധികം കൂടി പോരുതിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പാലും വെള്ളവും മുട്ടയും പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ അത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പൊടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് തട്ടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിയും പാലും കൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കൊഴിച്ചെടുക്കാണ്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും പാലും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാല് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടും മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടും കുറേശ്ശെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലും വെള്ളവും എന്നിട്ട് ഇതേ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങ് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് തേച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ തേച്ച് കുഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തോരം തേച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുന്നു അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊറോട്ട കിട്ടുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതിങ്ങ് തേച്ച് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് തേച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തടവി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വനസ്പതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വനസ്പതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാവ് വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലും കൂടി കുറച്ച് വനസ്പതി തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്കുമ്പ് അത് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ തുണി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം വേണം അതിനനുസരിച്ച് വലിപ്പം വേണം നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് അതിനനുസരിച്ച്
അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ ബോളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മാവ് റെഡിയാക്കിയപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വനസ്പതി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓയിലോ ഗീയോ ഏതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുകളിലായിട്ട് തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങ് വനസ്പതി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നനഞ്ഞ് തുണിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് നമുക്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡെസ്ക് മേക്ക് കുറച്ച് വനസ്പതി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബോള് ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ അങ്ങ് പരത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വീശി അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഇതേപോലെ വേണം നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൈ മുകളിലും ഒരു കൈ അടിയിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് വീശി അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും തിൻ തിന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നു അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പൊറോട്ട കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങ് നല്ല പോലെ അടിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വനസ്പതിയും കൂടി ചേർത്ത് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പൊറോട്ട ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വനസ്പതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന കോലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നല്ല പോലെ മാവ് നല്ല പോലെ എത്ര കനം കുറച്ച് പരത്താൻ പറ്റുന്നോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നല്ല പോലെ ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ട് ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാതെ തന്നെ കനം കുറച്ച് നല്ല പോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് വനസ്പതിയും കൂടി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ അങ്ങ് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഞൂറിയൊക്കെ എടുക്കൂലേ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ പരുവത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഞൊറിഞ്ഞ് ഞൊറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഞൊറിഞ്ഞ് ഞൊറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാവ് എടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇനി ഈ മാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേതേ പോലെ അങ്ങ് കൊട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡ് നമ്മൾ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതേപോലെ അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ അണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ അറ്റം അടിയിലേക്ക് അങ്ങനെ തള്ളി വയ്ക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു രീതിയും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി അടുത്ത രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഗോ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കോല് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം എല്ലാനും നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ എത്ര ചെറുതാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വരയാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ എല്ലാനും നമ്മൾ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വനസ്പതി നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഈ മാവ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ചാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ മാവ് എല്ലാവരും നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം തന്നെ ചൂടാ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പരത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട പരത്തി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് തടവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റൗണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ടയുടെ മാവുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കും കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈയുടെ ഉള്ളം കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ കോലൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി പരത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പരത്തുക അപ്പം തന്നെ അത് ചുട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ തവ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ടേം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയ പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വശം ഒരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഒരു വശം ഒരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ കുറച്ച് തോ കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ അങ്ങ് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തി വെക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ പരത്തി വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മാവിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുക ഓരോന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചുട്ടെടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ പൊറോട്ടയും ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ ഈ ഒരു പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ പൊറോട്ട ഇരിക്കുന്നത് ഈ പൊറോട്ട നമ്മൾ വീശിയടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെയർ ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ബാക്കി അടിയിലിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അപ്പം അടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അതും നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതും ദൈ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം നല്ല ലെയർ തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പരത്തുന്ന ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇനി വീശി അടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അതേ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീശി അടിക്കാതെയും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പഞ്ഞി പോലത്തെ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീശി അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും അറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ാണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ